Uma boa noite a todos, então. Mais um momento nosso de estudo. É, nós estamos, então, trabalhando o item 4, as primeiras relações. A gente viu até agora né, o terceiro encontro né, que nós estamos trabalhando. Né, a gente falou uma introdução com o tema da despersonalização no primeiro encontro, do item 4. No encontro anterior, a gente viu o conflito efetivo. E hoje vai dar continuidade para trabalhar a recuperação da identidade e também a autoafirmação. Fazem parte todos desse item 4. Bom, então, uh, 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 nós, no encontro anterior, né, fomos trabalhando os fatores que contribuem para a existência de identidade. A gente viu que, essas, que esses elementos não estão separados. Né? Então, a Joana nos coloca a importância de trabalhar e tomar consciência dos nossos desejos nossas necessidades, ou seja, né, é, poder de uma certa maneira perceber o desejo, reconhecer a necessidade e também, né, é, trabalhar a consciência da sensação corporal. Essa é um elemento fundamental que estava vendo até agora, né, e muito da identidade egoica se faz através justamente da imagem corporal. Essa necessidade de perceber o nosso corpo e tomar consciência dos impulsos e dos estados corporais se torna bastante importante para a construção de um ego que consegue discriminar a si mesmo e seus processos internos. Né? Então, e dentro disso, né, a Benfica também colocou, né, da importância né, de trabalhar... As, as emoções e os sentimentos, né? e poder justamente discriminar. O que ela está trazendo aqui nesse item é muito essa capacidade de nós criarmos um, um ego lúcido, né? capaz de discriminar, de avaliar, de reconhecer. E aí o quanto é importante, até porque, é, é, e ela comenta isso aqui no, no item 4, né? Uh, muitas vezes, né, os sentimentos nossos ficam uh, confusos, né? uh, é, até porque uh, existem sentimentos que são inconscientes, não passam pela consciência. Né? E outros sentimentos são escondidos por intenções né, mal é, intenções egoístas, né, comandadas pelo ego. Então, a gente pode ter um, um comportamento aparentemente adequado, que é uma persona é, adaptada, sim, é, adequada ao ambiente, mas esconder né, sentimentos e intenções escusos através de um ego né, que está ali comandando a partir das suas necessidades egoístas. Então, esse trabalho de fazer uma autoconsciência e poder realmente ir adentrando né a nossa realidade interna e poder, de uma certa forma, também né e construir uma capacidade cada vez mais desse ego discernir e ter uma identidade própria, clara, né de si mesmo. Até porque essa identidade egóica ela não é tão fácil assim de ser conquistada. Não que todos nós não, te, não, não, tejamos, não temos uma identidade. A própria Juna falou que o self, né, a partir da sua realidade espiritual e do seu passado, tem uma identidade. Né? Mas, uh, essa, essa, essa identidade... Né, ela, de uma certa maneira, vai se revestir nessa nova imagem, é, dessa condição nova, de uma nova personalidade, que, que constrói, assim, então, uma nova realidade aqui na Terra, né, enquanto é, posição, enquanto é, projeto reencarnatório e assim por diante. Né? Então, 
essa identidade ela vai sendo construída de maneira gradual, né? no momento que nasce, né? e vai sendo constituída uh, e elaborada e estruturada na medida que a criança vai se construindo na sua, uh, no seu fortalecimento né? do seu eu e na discriminação desse próprio eu. Então, a gente falava semana passada, né, dessa necessidade de poder é, avaliar a realidade para que essa identidade, né, então uh, uh, possa se dar de maneira mais madura. Então, tem duas coisas aí, né, a questão que a gente falou, né, de experimentar os desejos e saber direcionar, o reconhecimento das necessidades que muitas vezes não são claras para nós mesmos, né e a questão do corpo. E aí entra uma questão importante, né? que é justamente essa integração mente-corpo, espírito e matéria, da qual, né? se por um lado existem impulsos corporais que têm que ser trabalhados, superados, até porque já foram, de uma certa maneira, uh, deformados pela nossa subjetividade, ou seja, né, a gente vai, é, de uma certa maneira, é, no movimento instintivo, buscando satisfação ali e criando né, necessidades outras que não é próprio da essência da nossa realidade e nem é também do corpo. A gente vai, então, distorcendo essa é, inclinação corporal através de automatismos e hábitos que a gente foi construindo ao longo das nossas encarnações. Né? Porque se a, gente for deixar, se a gente fosse ouvir o nosso corpo naquilo que ele realmente é, naquilo que ele realmente tem enquanto necessidade né, real, a gente encontraria aquilo que a gente chama de um self corporal. Tá? Assim como existe um self uh, espiritual, que é a nossa essência espiritual, né? a nossa totalidade do ser, e que, de uma certa maneira, reflete também essa essência divina, esse arquétipo autorregulador que está dentro de cada um de nós, que representa a capacidade criativa de superação em favor da nossa individuação, existe também um self corporal, né? O que seria o self corporal? O que a gente quer dizer com o self A gente quer dizer que existe também uh, um, uma sabedoria do corpo, né? Uma, um, um, um self que se manifesta pelo corpo, ou seja, o nosso corpo ele sabe, né? ele sabe, né? Ou seja, ele é uma construção que vem ao longo de milhares de anos evoluindo por um processo rico, ajudado pelos arquitetos do Cristo, né, que vem aprimorando né, esse corpo. E esse corpo foi organizado de maneira perfeita. Para nós, né? Então, cada célula do nosso organismo é uma ilha de consciência. E quando ela não é enlouquecida pelo espírito, né, nessa relação do espírito, Espírito com o corpo, o que acontece? O corpo vai se moldando né? e vai refletindo, de uma certa maneira, o conflito da alma. Né? A, 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 muitas vezes o corpo enlouquece, a gente diz isso em psicologia, o espírito não enlouquecer. Né? O corpo acaba drenando as emoções, o corpo acaba, muitas vezes, sendo um amortecedor né? é, dos choques emocionais e dos processos é, é, da libido, das energias psíquicas que não são elaboradas, né? que, que estão em conflito, e a, essa energia regride e são assim, ancoradas no corpo. Né? Então, é, muitas sensações corporais, né? às vezes elas são sensações que são mescladas justamente com esses desejos inconscientes mal trabalhados, e o corpo vai, vai sendo viciado em padrões e sensações que acabam, muitas vezes, se impondo esse ego 
gerando até compulsões. Mas se a gente pudesse é, deixar o corpo agir de maneira mais natural, a gente perceberia que o corpo guarda, então, essa sabedoria, um saber natural, um saber do próprio corpo, instintivo. Né? O instinto é um tipo de inteligência, né? não nossa, né? uma inteligência dada por Deus que regula os processos da vida. Né? Então, é, por exemplo, né? a gente está em sintonia com o nosso sistema corporal, a gente vai saber mais ou menos o que a gente precisa. Tem gente que tem uma, uma sintonia boa com o corpo e o, e o próprio corpo, de uma certa maneira, reflete processos que são necessários para a pessoa. Por exemplo, uma coisa muito básica, muito simples, se eu estou com, com falta de vitamina A, talvez eu tenha desejo de comer cenoura. Então, esse desejo não é o desejo do ego, é um movimento do self corporal dizendo está faltando vitamina A. E aí o nosso, isso se torna um desejo, de uma vontade de comer cenoura, porque o corpo sabe né, que, que, que ele precisa disso. E inconscientemente, então, a gente busca né, um alimento adequado àquilo que o corpo necessita. Vejo que os animais fazem isso, né? que os bichinhos estão com dor de barriga, né? vão lá e comem uma graminha, eles vão lá e sabem onde buscar aquilo que necessita em relação ao que o corpo pede. Né? Nós, vamos, nós vamos perdendo isso com o passar do tempo. É, Silvia? Não, é que he muted me, that's why. Um, não, eu queria fazer uma pergunta, por gentileza. É, essa necessidade de que você está falando, um, se eu entendi bem, é uma necessidade do corpo. Não é aquelas necessidades, talvez, que a gente guarda no, no perispírito e transfere para o corpo, ou certos conhecimentos, ou é, é, é uma coisa do corpo só, porque você falou das células mas a gente também tem aquelas lembranças perispirituais do espírito tal que trans, que a gente transmite de uma vida para outra certas necessidades dores lembranças um, essa, essa que seria então especificamente do corpo porque o corpo tem lembranças trabalhando com, com as pessoas às vezes a gente trabalha só com o corpo e realmente ele guarda lembrança mas isso é seriam um, necessidades físicas mesmo, que o corpo, como você deu o exemplo da vitamina, seria isso? Entende bem? É, não, não seria a memória né, que está no perispírito e o corpo guarda a memória do passado do espírito. Não seria isso, né? porque isso já seria de uma certa maneira, né, Silvia? O registro da nossa própria experiência, o corpo acaba de uma certa maneira impregnado né, com, com essa memória a partir do perispírito. Não seria essa memória é, das experiências que o corpo vai agregando a partir do princípio. Seria realmente um self corporal, ou seja, uma sabedoria inerente ao nosso instinto, ao nosso corpo. Ou seja, o corpo sabe, independente do espírito, né? o corpo... Claro, existe um impulso de vida ali, né? de uma certa maneira, né? e claro que, de uma certa forma, esse impulso, né? o instinto... Ele, ele tem uma finalidade espiritual, o Pop Jung vai dizer, dizer isso, né? que o, o instinto é movido por um sentido espiritual, né? por, em busca de, um, de uma realização. Existe uma força instintual, né? e o corpo ele, ele é regulado por essa força instintual, e sabe, né? o instinto sabe. É claro que, de uma certa maneira, isso também se reflete no comportamento, enquanto um... Uma, um uma percepção direta dessa, dessa relação mais direta, mais, mais direta com a própria vida, ou seja, em certos processos da vida da gente que não passam muito pela consciência, pela elaboração do ego. Por exemplo, né? de repente, assim, ó, a gente vê na, na internet filmes de acidentes que fazem, uh, matam a pessoa, e a pessoa, por uma coisa instintiva, vira o corpo 
ou, ou, ou se atira para o lado, e de repente aquilo que ia bater na pessoa é desviado. E a pessoa não sabe como é que fez isso. É uma coisa que é automática, ela reage instintivamente, como se uma parte dela soubesse, hum. mesmo não tendo consciência do que está acontecendo. É mais ou menos Trump disso ontem. Que eu o caso do Trump, o caso do, do, do ex-presidente Trump antes, que virou a cabeça quando o pessoal deu tiro. É, eu não sabia dizer daí, né, Silvia? Mas, sim, às vezes acontece de, de instintivamente a gente sentir né, o perigo, né? É, instintivamente, né? Por vários momentos, claro que junto com isso, a gente não pode separar, às vezes tem uma intuição também espiritual, né? Que nos ajuda, né? Mas, independente da intuição espiritual, o corpo, nosso instinto, o instinto também é uma força reguladora de conhecimento. O nosso corpo, pelo instinto, sabe. E, então, é disso que a gente fala desse certo corporal. Débora? Oi, já era mais ou menos nesse sentido também que eu ia perguntar, porque, às vezes, sei lá, antes da gente se envolver em algumas situações, né, experiências ou relações, é como se o corpo sentisse, né, a gente ficasse meio enjoado, assim, né, assim, às vezes até com uma pessoa, né, no relacionamento, você parece que o corpo começa a dizer, sei lá, né, um, você sente muito mais do que você não consegue explicar, eu fiquei pensando, isso é self, seria, esse, seria um exemplo desse, desse self aí? <risos> É, daí já é um pouquinho mais complexo, né, Débora? Claro, a gente, o corpo, por exemplo, se tu comer uma, uma comida estragada, se aquela comida uh, voltar perto de ti, o corpo vai rejeitar. Então, parece que o corpo sabe o que te fez mal. né então, e, Mas quando é em questão das emoções, né o, o, e o corpo tem as sensações corporais, isso tem a ver com o corpo, mas tem a ver também com o tipo psicológico de cada um. Né? porque o Jung vai falar que a gente tem... Lembra que a gente trabalhou as, as quatro funções da consciência? Intuição, sensação, sentimento e pensamento? Né? Então, tem pessoas que são mais sensação. Tá? E quando ela é... Então, as pessoas que se movem pela sensação, a questão do corpo e do espírito é mais presente. Por é que o médio sensitivo né? é o médio que sente muitas coisas pelo corpo? Né? Depende do médio intuitivo. Né? Então, com, o tipo de mediunidade vai depender também do estilo da, e da natureza das funções da consciência. Tem muito a ver com a função da consciência também, não só com o self corporal, mas com, com o padrão de consciência que tu, 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 é, tu é, é construído. Né? Sara? É quase a mesma pergunta da Débora. E... Você agora já acho que já deu resposta, porque a gente sente muito pelo corpo. E, uhum. e quando, assim, por exemplo, o debate Shop diz que quando a gente vai tomar uma decisão, a gente, o corpo, pode responder. Isso é verdade? Ele ensina nos livros dele você uhum. se tranquilizar e pensar no que você vai resolver, na decisão que você quer tomar, e o corpo vai te responder. É, na verdade, eu não diria que é o corpo, né? mas o corpo ajuda né, Sarah, a dar condições para que aquela informação que está no teu self, que está no inconsciente, emerja de uma certa maneira. E, às Sim. vezes, é esse canal de informação pode vir pelo corpo. Como eu Sim. falei, cada um tem um, um padrão né, psicológico e as pessoas que são muito é, é, da função sensação, o corpo é um canal muito presente de, de, de informação. Então, tu pode tá. ter no corpo um canal de informação do teu inconsciente. Sim. Isso pode acontecer. E uma amiga minha muito querida, só para completar, para você ver o que, que você acha disso, ela me contou que ela não tinha percebido. Ela foi trabalhar e estava lá no trabalho, tinha muito estresse. Ela não, se, não deu por conta. Ela disse que depois foi tomar banho e viu manchas roxas no corpo dela, ela acha que foi do estresse do trabalho, isso pode acontecer também? É, isso já é uma somatização, né? O corpo somatiza, então o corpo vai toda, toda e qualquer emoção, sem exceção, todas as emoções vão ter um reflexo no corpo. Ah. Porque as emoções são, são fisiológicas, tá, gente? Uhum. O sentimento 
às vezes as emoções. Quando o sentimento é de uma elaboração mais uh, da mente, né? É, envolve todos os nossos afetos, as emoções têm a ver com as reações a nível fisiológico. Uhum. Então, toda emoção ela tem um caráter fisiológico. E por que as emoções acabam uh, sendo, uh, tendo um papel muito grande na, na saúde e nas questões uh, das manifestações corporais? Então, uhum. Sim, as emoções são então, uma emoção de alegria, o corpo vai reagir, vai se vai refletir isso. Uma emoção de perigo vai se refletir no corpo e assim por diante. Então, com certeza, essas manchas representam esse o estado estresse. emocional de estresse que ela estava uhum. vivendo. Interessante isso. Eu vou perguntar é. uma coisa, gente. Porque eu estou sem mãozinha. E eu preciso também perguntar uma coisa. Primeiro, eu... Na, é, boa noite. A semana passada... Não esti, ah, perdão. A aula passada eu não estive. Eu estava viajando ainda. Estava até no avião ainda. E é, eu estou boiando. É claro, estou totalmente boiando. E eu queria só saber uma coisa. Quando diz aqui né, do amor real destruído de interesses perturbadores consegue irradiar a luz da harmonia entre criaturas. Isso é maravilhoso, porque esse aí está generalizando o amor, não é aquele amor assim físico, não é o amor... Ou, ou eu estou tô, tô boiando mesmo, porque realmente eu não estou um pouquinho perdida. Eu queria saber aonde o que tá, é isso. Tá, eu estava aqui... Deixa eu ver. Está no item 4, as primeiras relações. Não é um conflito afetivo? Ai, sim, então eu peguei errado. Não, é o conflito... É, o conflito afetivo uhum. é, par, é, um, é uma parte do, do item, sim. Uhum. Uhum. E, e então, aonde que é? Qual é a aula? Então? Eu tô, eu tô a gente está na recuperação da identidade agora. Um, um pois é, mas depois. aonde que é isso? Que é, é seguindo adiante. Seguindo uhum. adiante? Recuperação? É. Acabei de achar, recuperação da identidade. Estava falando errado, então, por isso que eu estava boiando mesmo. É, então, eu queria é, perguntar uma coisa, eu queria aproveitar do que, que foi falado, eu queria perguntar, e o que, que acontece quando, por exemplo, é, isso até me aconteceu quando eu era jovem, ainda mais naquela época, a gente, assim, toda, sabe, né? É... As, as mulheres, principalmente as moças, principalmente, muito romântica, muito sonhadora. Eu tinha isso de, de ser sonhadora. Eu era boa estudante, mas, oh meu Deus, qualquer coisinha eu já ficava assim, sabe? Imaginando se o príncipe encantado e tudo mais. Muito bem. É, mas também a gente, eu conseguia, já naquela época, ver a diferença dos homens sem vergonhas. Aqueles mais velhos, sabe? Sem vergonhões. É, Queria saber de vocês agora, tá? Vocês, moços aqui. Se você também... Porque isso aí já é uma outra coisa, não é verdade? Então, já está falando do instinto também, né? Ali, não, falando do Donald Trump. Então, essa, essa coisa que acontece, assim, que a gente sente uh, no estômago, digamos assim, a gente sente que, ai, meu Deus, isso aí não é... Isso aí, não, não gostei da cara daquela pessoa lá. Eu acho que eu vou falar para um adulto. Então, sabe, a gente... Faz isso na escola, inclusive, né? Eu falo para o é. meu pai, nossa, meu pai ia lá tirar satisfação. Então, tinha que ter sem é. cuidado. É. Queria saber é sobre que assim, isso, se era isso é, também. É, 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 na verdade, né, eu sou como a gente falava, né? A, 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 o espírito, né? A gente percebe as coisas. Só que essa percepção se dá por vários caminhos, né? Às vezes se dá pelo sentimento, às vezes se dá pela sensação. Às vezes dá pelo pensamento, às dá pela intuição. Então, tudo isso são canais de informação do espírito. Então, tu pode sentir uma, um, um receio né, frente a alguma situação, ou ter uma intuição que aquilo não é muito bom, ou sentir uma coisa no corpo. Então, são todos eles elementos né, que refletem estados de, de, de reações, de percepções que tu está tendo naquele momento. Né? Porque os caminhos são mais diversos, né? dependendo da natureza de cada pessoa. Né? Então, é, agora, quanto mais... O que a Joana está colocando aqui? Né? Quanto mais consegue é, essa identidade né, trabalhada né, e, e vai recuperando a identidade 
é, construindo de uma certa maneira uma representação adequada sem distorcer né, a autopercepção, né? É, 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 o que, que ela acontece? O que, que ela está dizendo aqui? Né? Muitas vezes, né, em função da, das aparências que a criança vive ali pelos adultos, pelo tipo de estados emocionais que imprime a um ambiente familiar, né? ou, de uma certa maneira, processos de negativos que a criança vive. Né? É, é, então, tudo isso vão criando representações emocionais né? do, do mundo. O mundo é ruim, o mundo é perigoso, ou, ou, ou eu me sinto estimulado porque a família não me estimulou. Então, a minha capacidade de discriminar a vida, de ser motivado, que é comprometido. Então, essas representações... Né? que a Júlia vai falar, vai gerar uma distorção da autopercepção, né? Porque a autopercepção, né? A nossa atenção e a nossa percepção, ela é muito afetada pelo emocional, né? A gente vê hoje em dia o déficit de atenção que é muito comum nas crianças, né? Então, é, esse déficit de atenção é que tem algum padrão psicológico nas gerações atuais impede né, a criança de se relacionar de maneira mais é, plena né, e, e favorável com, com as experiências da vida. Então, a, nossa, a gente vê isso, né, é, muito, é muito comum, por exemplo, quando a criança está em conflito na família, ela não presta atenção na escola, ela está tá meio aérea, meio perdida, não consegue anotar direito, por quê? Alguma coisa está ocupando ela. Né? consumindo lá é, emocionalmente ela, ela acaba não conseguindo se relacionar de maneira espontânea e natural com aquela experiência de vida porque tem um, um algo consumindo ela do ponto de vista interno então a percepção seja e a auto né percepção ou seja a percepção que eu tenho de mim mesmo também vai ser afetado pelas representações vou construindo a partir da imagem de ego que eu vou formando. Então, há um descompasso entre a minha representação emocional e a autopercepção de mim mesmo. Né? E eu acabo daí criando, muitas vezes, uma identidade confusa, de a Joana de Ângelo. Eu não consigo me perceber, não sei, não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu estou sentindo eu não sei, de uma certa maneira, é, avaliar se aquilo é bom ou não para mim. Né? E, então, é, nessa condição é, de identidade confusa, né, o que acontece? Né? É, eu acabo ou hum, lidando mal com a vida e me afastando, né, de uma certa maneira, né? ou vou me, vou me anestesiando com uma forma de não enfrentar a vida, né? ou vou me deixando levar para situações que não são verdadeiras e me deixando envolver por desejo de necessidades que não são minhas. Então, peso essas imagens emocionais que eu construí ao longo da minha formação de identidade. Então, é, é por isso que essa formação de identidade é tão importante porque a benfeitora está trazendo essa questão né? é, é, e ela vai dizer mais ainda né ela vai dizer mais que muitas vezes né essa essa noção de identidade né acaba prejudicando até o caráter até a formação do caráter olha só que interessante né porque o caráter está tá ligado à ideia de é, valor moral o caráter está ligado à questão do espírito. Enquanto o temperamento está ligado à questão hereditária, né? o temperamento são questões mais da natureza e que tem a ver com padrões hereditários, o caráter tem a ver com, a, com o espírito, né? com, com a nossa consciência espiritual e com a, com a ética e os valores que nos movem. Né? E a Joana fala que, muitas vezes, o caráter do espírito pode ser prejudicado, né? Esse caráter está construído por um ego. Né? O ego que é a consciência, né? que se move enquanto essa identidade. 
Então, se a pessoa é, não consegue ter clareza né, da, 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 do processo que acontece com ela, né, que acontece a própria noção de moralidade, né, de valores, é, são comprometidas. Né? Vou pensar numa pessoa que se torna muito ingênua e não consegue é, discernir alguma coisa, mesmo que ela tenha um caráter positivo, mesmo que a natureza dela seja boa, mas o caráter dela, enquanto expressão das suas escolhas, né, pode estar comprometido justamente porque ela não tem essas raízes da autoafirmação da identidade bem construída, né? Então isso tudo pode eu acontecer. Eu né? uma coisa, então, Jorge, só aproveitando exatamente isso que você está falando e eu também lendo esse seguindo que você está falando aqui, é, é o e daí o papel do pai e da mãe. Eu penso, eu, eu tive pai que foi bom para nós, ele tinha bastante assim. É, ele colocava, inclusive, até responsabilidades para nós, isso é muito, muito positivo, sabe? Mas eu digo, aquele, e os pais que são extremamente rígidos, com uma, sabe assim, tipo medieval mesmo, não foi no caso meu, da minha mãe, de jeito nenhum, mas o caso, assim, que, é que eles, eles vão moldar o caráter dessa criança ou ela está no espírito que você falou, né? No, ela é, está no espírito, mas de uma certa maneira esse espírito tem aprendizado também, está se educando, né? Nós estamos evoluindo. E se a, o ambiente da família não oferece, né, a, a, algo que, que engrandece aquela aquela alma, né, que favorece, constrói um, valores, ele tá entregue a si mesmo, né? Porque como diz a Joana de Anjos aqui, a criança é um imitador por excelência, né? Ela imita padrões, né? Então, essa, esse ambiente familiar é a verdade para ela. Né? ela a, a referência que ela tem, a primeira referência que ela tem no mundo é o ambiente que ela convive. Né? Então, se o espírito não tem já uma capacidade maior de transcender aquela realidade, é natural que ela vai, vai assumir muito a identidade dos padrões familiares. Né? E, e conforme o, a condição emocional da criança, né, ela pode viver muito a identidade do outro. Né? Uma criança que não foi estimulada, que não foi trabalhada para ter consciência, para ter vontade própria, para ter autonomia, e, e ser emocionalmente é, desvalorizada, né? castrada, inibida, ela pode ter uma identidade frágil que busca é, a, 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 continuar imitando o outro. Né? Então, essa imitação que ela fazia quando criança acaba sendo um padrão de insegurança que faz com que ela imite e, e depende do comportamento do outro. Né? E a, a, a Joana vai falar, quando, quando esse comportamento é usado a partir de um caráter negativo, né? um, ela pode se tornar uma, uma, uma pessoa astral, né? Esse é, um, é, um, é um tema que a Joana vai trabalhar numa das obras dela. Ela fala que a astúcia é uma forma rudimentar de inteligência, uma inteligência mais rudimentar, mais, menos elaborada, que usa da imitação para se dar bem. Né? Então, isso pode acontecer. Olímpia? É, Gelson, é, em todo esse processo né, que tu estás colocando na construção dessa identidade, ela já tem partência do momento que o espírito reencarna, né, nesse ambiente familiar, né? Uhum. Sim, sim, com certeza, né? O, é, aí que tá. Na verdade, né, Olímpia, a vida é um jogo de tensões, de tensões, uhum. né? Mesmo que a família não seja a melhor família e não tenha exemplos maravilhosos para mim, é, eu estou comprometido com aqueles espíritos. Eu vou pagar um preço, né? Uhum. Tá comprometido. E aí aquilo vai ser bom ou ruim, aquilo pode até reforçar para dois negativos meus, mas não é culpa da família no sentido de que eu, te, eu não posso responsabilizar eles. Uhum. de todo, né? De uma certa maneira, aquilo vai imprimir na medida que eu estou reencarnando e a minha mente é infantil ainda, eu estou mais vulnerável ao ambiente familiar, 
É claro que eu vou assimilar aquela realidade que está lá e aquilo pode ser um reforçador de elementos negativos para mim. Mas tudo isso é, faz parte desse jogo de conflito, né? de tensões, uhum. para gerar consciência, porque a consciência ela se move e se constrói num jogo de tensões. Né? Então, então, nada é perdido, de certa maneira, mesmo as experiências negativas e do ponto de vista traumática, elas podem se reverter depois em caminhos também de despertar espiritual, porque a gente vê na história da, da, dos pacientes, por exemplo, que as nossas feridas na infância, né? a nossa criança ferida, a gente vai trabalhar ainda esse tema, ainda, né? as nossas feridas da infância é, tem a ver com as nossas vocações também. Então, as nossas vocações do, é, é, tem a ver com as nossas feridas. Então, isso é bonito de ver, né? E, e essa relação do curador ferido, né, do Kiron, com, com, com a capacidade da gente depois curar também, né? Então, é, tudo é material para a alma poder experimentar, crescer e aprender. Claro, sendo do, do, do ambiente familiar, isso pode ser um entrave e, 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 e que é uma dificuldade, né? ou um facilitador, mas tudo é material de crescimento. Né? Agora, Gelson, a gente vai conseguir é, é, ter essa consciência na né, medida que, no caso, nós que estudamos a benfeitora, estudamos o Evangelho de Jesus à luz né, da psicologia espírita, e quando também nos empoderamos de outra, né, das práticas integrativas, a gente consegue ir mergulhando né, nessa compreensão, nesse lógico que tu está trazendo. Quer dizer, ninguém está tá de bobeira, né? Tá, uhum. Tem um encaixe né, nesse nosso processo de despertar, né? E aí ninguém vai culpar pai nem mãe, né? E vice-versa, né? Eu é, tenho é, tipo... o pai e a mãe que, né? Claro. E o contexto familiar que eu necessitava, né? É, na verdade, né, Olímpia? A questão é o seguinte: toda vez que a gente. É, é, isso que é a proposta da Joana é, é, é autoconsciência. Toda vez que a gente se torna consciente mais consciente de nós mesmos, duas coisas acontecem. Só que tem almas sensíveis que ficam mais impregnadas pelo ambiente. né? Mas a autoconsciência, quando a gente faz, se torna mais autoconsciente, a gente vai conseguindo discernir mais a realidade, naturalmente. E na medida que a gente consegue discernir mais a realidade, a gente vai é, é, ficando menos revoltado com o mundo e mais comprometidos conosco mesmo, em vez de dar culpa no mundo, não só nos pais da mãe, né? né? Em relação a toda a realidade do mundo. Então, a autoconsciência, né? Ele é um processo libertador, curador, por excelência. E por isso que o processo que a Joda propõe é um caminho de autoconhecimento. Porque ele, ele é realmente independente é, se tu tem recursos maiores ou não, por exemplo, né? a gente tem um recurso maravilhoso no Espiritismo, né? que nos ajuda muito, né? é, nos dá uma visão ampliada da realidade, a partir da reencarnação, a partir de vários outros é, conceitos importantíssimos. Mas, independente disso, se tu tem um processo de autoconhecimento, de construção de autoconhecimento, tu vai conseguindo sacar as coisas e reconhecer melhor. E tu vai amadurecendo. Mesmo que não tenha ainda um conceitos que te ajudem tanto como, por exemplo, nós temos através do Espiritismo. Né? Então, o autoconhecimento é fundamental nesse processo. Doutor Gelson, então uma coisinha... Eu sou eu rico, para... quiser, Obrigada, para gente. botar a mãozinha. Não tem jeito de levantar, não tem a mãozinha. Tem, tem sim. Pois sim. Ali tem lá reações. Eu não tenho, não está aqui. Estou dizendo que não tem. Às tô, vezes tô, aparece, dessa vez não apareceu também. Sabe? Mas às vezes tô, 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 não tá, tem. Não tem, não tem, não tem. Aí vem que eu gostaria, é porque senão eu não ia me intrometer, desculpe, mas é, eu preciso é que perguntar. É... é que a Sara levantou a mão ali também, mas pode falar. Ah, então, desculpa, querida, eu não vi. Sarita, perdão. 
Então termina, eu sou Fala depois eu passo. Não, é que eu, eu até, até sorri quando você falou assim, que é um privilégio, né? É, 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 é espírita. E é, na realidade, por causa do conhecimento que a gente vai adquirindo, vai melhorando para nós. A, 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 a gente vai se acertando no mundo de relação, né? E, mas eu penso também que no, mais para frente, no futuro, é, no futuro mais futuro, assim, quando já estamos plenamente no mundo de regeneração, é, muita coisa já estará mais desenvolvida em nós, é verdade. Ah, nós já temos a intuição, nós vamos estar tele, telepatizando com todos, é muito, vai ser muito mais fácil, na é verdade. Então, como é que ficaria daí nessa essa situação agora, por exemplo, né, da auto... Da, peraí, eu não me atrapalhar. Era... Ai, a recuperação da identidade, a autoafirmação, é, como que ficaria é, nós, nós modificar vamos modificar nós vamos melhorando, o espírito vai melhorando, ele vai desenvolvendo. Mas e daí? E vai existir, ainda vai existir aqueles que vão estar mais atrás, na é verdade. Então, e como é que esses espíritos, eles de alguma forma, eu tenho a sensação que já estará também desenvolvido neles o a, a intuição muito mais forte, tudo muito mais forte, porque não é possível que é mundo de regeneração regeneração, estejam espíritos que estejam, assim, atrasados, porque já está falando, estão falando que são espíritos que vão para outros planetas um pouco é, vai mais... vai ser um mundo mais, mais harmônico. Mais né? harmônico, mais, exato. Mais responsável, né? E, é. e mais conscientes cada um da sua realidade, né? Então, hum. Essa é a ideia, né? A gente vai tomando consciência a gente vai tendo mais clareza da realidade e construindo um mundo menor, né? Essa é a ideia, né? Sara? Gelson, é sobre a criança, isso me chamou a atenção que tu disse, eu concordo com o que tu falou do ambiente familiar, mas tem crianças que eles têm um caráter, uma personalidade muito deles, mesmo que eles estão no ambiente. Eu tive um caso que me chamou muito a atenção. Tinha uma mãe que mentia, e um dia ela mentiu, eu sabia que ela mentia, mas ela olhava para você e dizia que não estava mentindo. E um dia ela mentiu uma coisa séria e eu disse para ela, olha, eu vi que aquilo era mentira, estava na cara, assim. E a menina com cinco anos, e a mulher olhava para você e dizia assim, bem cara de pau, olhando nos teus olhos, mas era mentirosa, mentia assim e dizia que não mentia. A guriazinha de cinco anos... Chegou para mim, eu, 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 aquilo me chamou muita atenção, caminhando comigo na rua, disse assim, eu não sei por que ela mente dessa forma para você, em vez de dizer a verdade. Você não é. tem necessidade é, dessa mentira. Um, é, aí a gente vê que o self da criança... Né, o eu espírito, fiquei impressionada né, com isso. É, 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 mais, é maduro, né? porque o que acontece, né, Sara? Quanto mais o self, né, ou seja, o espírito for maduro e, e, e já lúcido, mais... Ele, o caráter do espírito supera né, a realidade Sim. familiar. Quanto mais recurso espiritual eu tenho, maior minha capacidade de administrar o ambiente familiar e não ficar tão suscetível a essas cargas espirituais. Né? Então, vamos ver. O que a Joana vai colocar aqui no item 4? Né? Ela vai colocar que o self se estrutura e se fixa através do sentimento. Sim. O sentimento é, é, é fundamental na fixação do self, né? E o sentimento vai dar condições para poder se autoafirmar de maneira adequada. Então, essa criança já tem uma autoafirmação própria do self dela, né? Uhum. E aí ela consegue se posicionar e, e se separar da mãe. Mas quando a, o, a, o espírito ainda não é bem trabalhado e esse sentimento não é confuso, né? Quando esse sentimento é confuso sem é, a capacidade de autoestima e de elementos de, é, de delineamento, de definições de si mesmo, a autoafirmação da, da criança se enfraquece. E aquela de dizer não, né, ou de poder avaliar, perde a força e o sentido. Porque Mas a autoafirmação... Nesse... Oi, pode falar. Escuta, mas eu quero saber, então. Então, nesse caso, esse espírito, essa menina de cinco anos, já era um espírito determinado. 
É, ela tem, é, ela tem essa capa, ela tem uma noção de si já, já bem clara, né? Porque exatamente a autoafirmação, né, que vai dar a minha identidade, a minha capacidade de autonomia e se colocar, se expressa no desejo de algo, né? Então, é, e esse desejo, ter a noção do desejo, que a gente falava semana passada, no encontro anterior, saber desejar, saber reconhecer a necessidade e, e ler o corpo. Então, é, esse desejo se baseia em duas atitudes. Se opõe, diz a Joana, né? o que eu rejeito e o que eu quero. Então, se a criança sabe, né, de uma certa maneira, já avaliar o que é bom, o que é ruim, o que é o desejo, o que eu não quero, ela está conseguindo se movimentar no mundo. Quando essas coisas ficam confusas, ela perde a noção, e não só de discriminar, mas de afirmar quem ela é. No caso dessa, 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 dessa criança, mesmo a mãe manipulando e mentindo, ela consegue já discriminar, que ela consegue já avaliar a partir do movimento interno dela, né, esse desejo que opta por alguma coisa e rejeita outra, é um, criando uma autonomia, né? Uhum. Então, e aí ela pode, ela pode se dar conta que aquilo que a mãe faz não, não, não tem sentido e comentar contigo depois, não sei por que a mãe né? mente, né? Então, realmente a gente vê uma criança com um, com um discernimento já muito grande Sim. e às vezes o self da criança espontaneamente em algum momento se manifesta para além da personalidade infantil e demonstra né, um saber, uma sabedoria que vai além do ambiente familiar. Né? Então a gente vê o self agindo aí. Muitas vezes, a gente vê assim, é, é, por exemplo, né, uma criança que tem um, um apreço por, por, por música clássica, é, que uhum. quer ser uma bailarina clássica, né? No ambiente, no ambiente é, é um ambiente que nunca ouviram música clássica, nunca passaram em estudar balé porque não tem uhum. recurso financeiro e o self da criança se impõe, né? E busca lá e adora e quando ouve, o, ela identifica aquele uhum. mundo como o mundo dela, né? Sim. O self da criança está ali agindo muitas vezes. Teve um caso na favela no Nordeste que Sim. o pai era mãe era faxineira e o pai era porteiro. Eles uma coisa assim eles tiveram que é, a Guria era muito inteligente. Ela tinha essa da, essa queda para música clássica. E eles também não entendiam, mas eles conseguiram. Daí a escola ajudou para comprar um piano para menino. Foi muito interessante é. isso. Isso é o é. espírito que traz já essa tendência é. do passado, muito é, forte. É, é do céu, é do espírito. Uhum. Com certeza. Ou seja, é o self, é Gelson. O self. Já isso. é o self, é. né? Já é o self. Que é o, que é o espírito, né? É, que é o espírito. É o self e ao mesmo tempo o espírito, né? E ao mesmo tempo, o self tem dois significados na, na proposta, né? Da, da, da psicologia de Joana, o self é o espírito e o self, ao mesmo tempo, é a imagem divina que a gente tem, 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 carrega dentro de nós. E as duas Meu coisas. Tá? Agora, agora caiu a ficha, porque lá no Busca da Verdade, ela, a benfeitora fala do self arrogante. Uhum. Ah, Sim. Okay. Tá. Então, é, tem, tem, do tem modo, essas do... duas... É, depende do momento que ela está falando, o céu pode ser o espírito, o céu pode ser a imagem divina que autorregula as referências que apontam para a nossa individuação. Né? No caso da Sara, essa criança ela já tem um self que já é. Todos nós Era temos o self um que estava né? falando, que estava comunicando é, com a Sara. O self dela, isso. É. Uhum. Então, assim, o que a Joana está colocando aqui quando ela está falando da autoafirmação, né? Quando ela fala da importância da autoafirmação, ela coloca assim que nós todos temos, claro, ainda, trazemos em, maior, em menor grau né, conceitos falsos, né? Ligados à nossa autoimagem. Faz a gente é, emocionalmente ficar é, confuso ou 
criar conflitos, né? Então, o, é, é importante, né? Ela fala, né? E, e às vezes transferindo essas imagens e essas percepções er, erradas que a gente assimilou nas relações com as pessoas, né? Porque isso vai, vai nos acompanhar, de uma certa maneira, né? ela fala da importância de a gente começar a perceber, porque a gente tem que perceber melhor a nossa própria realidade, liberar esses sentimentos perturbadores e negativos, né, que estão lá, né, é, é, incrustado na nossa imagem, né, e da medida que a gente for trabalhando eles, né, a gente poder se libertar nessa autoafirmação de nós mesmos, uma, uma forma de manifestar, manifestar a nossa natureza mais plena, de uma afetividade mais tranquila e uma expressão mais harmônica, diz a Joana, né? Ou seja, apenas lidar com a realidade e isso tudo também envolve, segundo a benfeitora, de um lado a capacidade de julgar os valores, né? Então a gente poder ir avaliando, refletindo as reações e, e trabalhando esses julgamentos é, que estão envolvidos nas reações emocionais da gente, né? E, e a gente vai criando a partir disso, né? Também uma uma capacidade de empoderamento, né? Não o poder da persona ou do jogo do ego, o empoderamento enquanto é, é, vontade própria, né? Uma vontade, né? Uma capacidade de sermos donos de nós mesmos e de ter energia, energia livre, disponível, para lutar e buscar aquilo que a gente almeja como melhor, né? ou seja, a vontade trabalhando, como diz a Joana Diana, em favor das conquistas do espírito, em favor do nosso amadurecimento psicológico. Né? E aí, um trabalho entre essa consciência, que já está mais amadurecida, e os aspectos emocionais infantis que a gente carrega dentro de nós, para a gente poder ir educando essas emoções né? e criando daí um, um, um diálogo integrador da nossa personalidade de maneira de ser inteiro no processo de busca de, busca de crescimento espiritual. E não ficar dissociado, porque a dissociação é justamente quando essas partes da gente né, ficam é, isoladas e acabam agindo inconscientemente ou saltando na frente da gente, né, reagindo em situações que tem algum tipo de conflito ali é, mobilizado, né, algum estímulo que que, que desperta aquela emoção. Então, é, uma coisinha. A, gente tem, a gente tem memórias, estados emocionais do passado que estão vivos, né, dentro da gente. A gente tem que cuidar para que eles não sejam ativados novamente quando ativado, a gente poder conversar com eles, né? para poder realmente ir a partir da vontade e superando aqueles padrões. Sim, eu sou livre. É, é que você falou há pouco, e também a partir daquilo que a Sara também tinha, e, e a Olímpia também, né? do self, você sabe que uh, eu, eu não tenho assim, uma inteligência grande mas eu tenho uma intuição muito forte. E eu lembro que quando meus pais, os filhos, nós somos filhos de pais separados, pai nos criou mais, né? E até adultos, o pai que nos, nos criou praticamente. E você sabe que eu entendia, eu via o amor dos dois. Então, eu não tive traumas, parece coisa doida falar assim, mas eu não tive traumas dessa separação. Nada, porque eu sentia tanto amor, tanto forte da mãe, com aquele carinho dela, aquele, aquela, aquela coisa assim maravilhosa, cada vez que estávamos juntos, e sentia do meu pai também. Então, aquilo para mim me bastava, eu era pequena, criança, cinco anos, seis anos. E então, isso me, 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 me eu acho que moldou de alguma forma meu caráter, para eu sempre chegar aos dois lados, lá, o lado daqui e o lado dali. Nunca ficar muito essa coisa de imparcial, sabe? Isso também foi no trabalho, eu sempre fui dessa forma. É. As duas é, é que, é Isso é do, selfie, antes, né, eu... é do self, é do espírito, né? 
essa compreensão que já traz, né? Às vezes, né? Vem, pode vir pela intuição, pode vir pelo sentimento, né? Mas é parte da visão profunda do self, né? Que consegue transitar né? Na, naquela realidade e perceber num sentido mais pleno, mesmo que a criança não consiga ainda distinguir direitinho, mas o self percebe, né? Pode vir por intuição, pode vir por outro, outros caminhos, né? Mas isso vem, é, é, já é do self, né? Cláudia? Chelsea, eu pedi para você falar sobre essa projeção aí pela imitação e, e que é o último parágrafo dessa, desse item. Eu achei muito interessante, porque a gente vê muito isso, né? as pessoas se projetando em imagens de outros né? e imitando... Mas aqui ela fala, Joana, também da imitação, que é normal, né? É, porque de certa maneira, né, Cláudia, todos nós ainda não temos uma capacidade de maturidade, né? Então, a imitação é, é um padrão que a criança tem, né? A criança vai imitar porque ela tem justamente a identidade dela ainda em construção, né? E, e conforme a gente vai construindo a personalidade esse comportamento ainda existe. Então, a gente pode imitar coisas boas, imitar coisas ruins. A, a proposta é que a gente possa é, refletir e, e ser estimulado a imitar né, valores, homens honrados, heróis, é, pessoas de caráter, de valor, como uma forma de estimular. Então, a imitação é um padrão da gente. Mas acontece que muitas pessoas, com ter uma estrutura emocional muito frágil, se identifica com esse padrão e fica preso nessa 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 constituição emocional mais mais frágil menos menos elaborada né e aí faz a imitação um, uma uma forma de, de psicológica de viver né uma persona sem viver na imagem do coletivo né um, não é uma, eu vivo pela imagem do coletivo e não por mim mesmo. Né? Então, essa questão da persona está muito ligada com o papel que a gente assume naquilo que, que o mundo espera da gente. E a gente acaba, muitas vezes, criando né, é, identidades falsas, né, secundárias, superficiais, em nome de ser amado, para a gente não ter essa maturidade. Ou seja, ah, o carro que eu tenho, a roupa que eu visto, o padrão social, essas coisas da persona, e vê muito desse jogo de imitação que, que, que acaba sendo aí neurótico né? e limitante. Daí, né? Mas a imitação faz parte dessa dinâmica. Né? Obrigada, Jesus. Uh, Débora, nosso tempo está... Oh, já ser rapidinho, desculpa, é só... Porque aí eu... agora eu dei um é. caracol na minha cabeça. Porque aí tem Jesus, né? Aí a gente vai... Não é imitar Jesus, né? Mas tem... O que, é que a gente vai fazer em relação a Jesus? A gente imita, a gente... A gente segue. É porque eu fico pensando... É, eu assim, é, tipo, sabe, assim, eu entendo que essa questão dos GZ, enfim, acho que não sei se eu consigo me formular essa pergunta, acho que eu vou pensar mais e fazer de novo na próxima aula, porque agora eu fiquei na dúvida. Assim. É, não é imitar Jesus. Lindo, Débora. Assim. A gente não vai imitar Jesus exatamente de maneira literal, a gente vai imitar enquanto modelo, né? ele é nosso modelo, né? é nossa, nossa referência, ele é o símbolo do self, da coletividade do, da, da Terra. Então, claro, a gente tem ele como o nosso modelo, daí é, não, é, não é uma imitação emocional, inconsciente, dele, fraqueza. A gente elegeu ele como uma referência para a gente, né? é um processo de uma escolha nossa. Né? Muito bem, gente. Então, semana, no próximo encontro, a gente vai para o próximo item daí, tá? que é a criança, a criança ferida. Então, vamos trabalhar a criança ferida.